So jy het allemaal weet seker, wat het jy nou aan skou en wat het jy nou gesien, en kom ons kyk hoe, waar pas het in by wat ons oor vanavond gaan praat. Matthies 11 vers 11, in jou boek, is een awesome rovende uitspraak. Wat een stelling om te maak, en ek het al so baie oor hierdie skrif gewonder en gedink, hoe kan die Heere Jesus dit sê van Johannes die Dooprik, hy het nie een wonderwerk gedoen nie, hy het harde preke gehad, hy het, jy het springkane vir kraaing elk leld, hy lyk weerd, en toch sê die Heer, hy is groter as al Isaia en Elia en Elisa, mense wat dooi is opgewek het en wonderwerke gedoen het en groot goed gedoen het. Maar hier le die ding, as Jesus na Johannes toe aankom op die dag, dan maak hy die asmeroverende uitspraak, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. As jy dit weet, as jy die openbaring weet, en Johannes het geweet, en omdat Johannes die openbaring sien van wie Jesus is, geen oud-testamentiese profeet, het ooit dit in die openbaring gesien nie, dit geweet nie. Maar nou gaan hy nog verder, gaan hy stap verder, en hy sê, maar een van die kleinste, die geringste, die koninkryk van die hemel, is groter selfs as Johannes die dooper. Hoe kan hy dit sê? Ek meen, voel jy per tyk hier, jy is die minste van die Heerese kinders, voel jy per tyk hier die swakste en die geringste een? Die kleinste, ek meen, Mary Meer papier en Jan Publiek, hoe kan hulle groter wees as Johannes die dooper? Want die een van die oud testamentiese profete het geweet wat het is om weer gebore te word nie. Ook nie Johannes nie. Wat weet wat het is dat die geest van die Heere inkom en een woonplek in jou maak nie. Wat weet wat het is om onbeperkte toegang tot die Heere te hee. Om God Abba te kan noem. As jy dit weet nie, as jy weet wie jy in die Heere is. As jy weet dat die geest van die Heere wat Jesus in die doodheid opgewek het in jou woon dan sê jy net een ding vir die duivel en enige een van sy agente wat in jou pad wil kom, if you mess with me as a child of God, you will end up looking like the Titanic. Ek het net een ding te sê, mors met my, en daar is net een way wat jy gaan in is gloek, 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 down. Ek het net een ding vir die duivel en vir sy agente te sê, jy dink jy gaan my sink, en jy dink jy kan nie sink nie. Think again, Titanic. As jy dink jy is een match vir die geest van die Heere, think again, Titanic. Enige aanval wat jy loods, think again, Titanic. Jy dink jy gaan my sink, en jy kan nie sink nie. Jy dink jy kan my aanvat, omdat ek die geest van die Heere in my het, en ek is een kind van die Heere. Wel, ek het vir jou net een woord. Titanic. As die geest van die Heere met jou klaar is, gaan jy le op die bodem van die see. Die Heilige Geest is ons beste vriend, hy is ons raadsman, hy is ons trooster, hy is ons advocaat, luister na die Heilige Geest. Hy het een sachte stem, luister na die Heilige Geest. Vanavond wil ek hier jylle moet oor die ses maniere praat, waarop die Heilige Geest met jou praat. Wat er van die ses maniere het jy al die geest van die Heere oor praat? Praat een bykie met mekaar oor hoe dit werk. Een is die stem van jou gewete, jou inner voice. Twee, openbaring. Dit wil sê, die geest van die Heere maak een probleem skielik vir jou oop. Skielik het jy die antwoord op die vraag. Skielik is die lichtje wat in jou kop aangaan, dit is die openbaring van die Heilige Geest. Drie, die Heilige Geest kan in jou geest praat met een hoorbare stem, dat jy hoor. Dit voel vir jou, hier staan iemand langs jou en hy praat met jou. Die Heilige Geest kan met jou praat dier visioene en drome. Die Heilige Geest kan met jou praat dier die gaves van die Geest. En die Heilige Geest kan met jou praat dier die woord wat eeuwenskielik levendag word. Eeuwenskielik gaan een skrif vir jou oop of jy bid oor die ding. Jy krijg een skrif wat precies een antwoord is op dit wat jy oor bid. Dis die woord wat levendag word. Luister na die Heilige Geest. Luister wat die geest van die Heere vir jou sê. Lees nou ook een bykie in Johannes 16 vers 8 tot 11. En jy sê dit gemanifesteer in handelinge 2 vers 36 en vers 37. Luister na die heilige geest, want hy is die een wat jou losmaak waarin jy vast is. As jy nie luister nie, sink jy. Luister na die heilige geest. Moe nie om weerstaan nie, moe nie om bedroef nie, want as jy luister, 
sal jy lewe. En dan is daar een skrif in Johannes 16 vers 9, wat jy mooi na moet kyk, en het oor, bespreek oor, wat is die sonde waarvan die Heilige Gees oortuig? Praat een bykie met mekaar daar oor. Die sonde in Johannes 16 vers 9, kry, kyk of jy dit kan kry. Wat is sonde? Met as ek nou vir julle moet vraag, wat is sonde, gaan julle lysie maak van goed? Nee. Maar wat sê hy in Johannes 16 vers 9, is dit, noem my lysie goed daar? Of waarvan praat hy? Ek wil julle moet een bykie daar oor praat. En as jy nie die antwoord kry nie, myl my en sê vir my, wat is het waarvan hy praat? En ek sal ook blijf wees, as julle as een groep van my vir my myl sê, dis waarvan hy praat en dis wat het beteken. So, kom nie keer een bykie met my, praat een bykie met my, en dan weet ek sommer, julle het tot daar gekom. Bespreek Johannes 16 vers 9, wat is die sonde? En laat weet my, wat is die sonde? En dan sal ek jou antwoord in my myl, om te sê hoe het julle gevaar met die toets.